Olá, muito bom dia para você. Acontece Regional está no ar nesta quarta-feira, 16 de maio, às 7 horas e 30 minutos. Hoje é o dia nacional do Gari. E esse profissional é chamado assim porque o primeiro dono de uma empresa de limpeza no Brasil se chamava Aleixo Gari. E a gente vai junto até as 8 horas da manhã com muita prestação de serviço e utilidade pública. Então fique com a gente, saia de casa bem informado. Eu também te faço um convite, você pode participar do nosso programa lá no nosso site tvbandvale.com.br. Tem um link, fale conosco, mande-nos sugestões, pode também nos seguir pelo Twitter. Tem um canal de voz, Ligue Band 9711 1313 e ainda via Torpedo envie sua mensagem, sua sugestão para o número 72 250, começando o seu texto com as letras BV de Band Vale. 7h31 e hoje a 1h15 da tarde tem Vale Urgente na tela da Band. A gente vai para São José dos Campos, onde está o Tony Blade. Muito bom dia, Tony. Bom dia, Lília. Nós estamos aqui, eu estava até brincando aqui com o Alfredo de Freitas, ele que responde pela urbanizadora municipal em São José dos Campos. E nós lembramos que hoje é o dia do agente ambiental. Portanto, o agente ambiental são os coletores né, que saem acompanhando os caminhões para fazer a coleta do lixo. Então, prestar uma homenagem a todos os coletores que nos acompanham neste momento. Bom, no setor policial, uma mãe, é um exemplo de mãe, na verdade. Ela foi fazer a limpeza no quarto do filho, isso em Guaratinguetá, no bairro Tamandaré, ontem à noite, e encontrou uma quantidade relativamente grande de droga dentro do guarda-roupa do filho. Desesperada, a mãe acionou a polícia, uma viatura da polícia militar foi até o local, ao bairro Tamandaré, e lá ela denunciou o filho de 16 anos. Os policiais levaram o filho para a vara da infância e agora tem o um procedimento, né? O filho vai responder aí, embora seja ato infracional, né? Porque o menor, ele não comete crime, ele comete ato infracional. Diante do delegado, ele foi autuado e a droga foi apreendida. Então, tem, existem pessoas que não concordam com esse tipo de crime, né? E, e ela já cortou o mal pela raiz. Denunciou o próprio filho, embora com dor no coração, mas fez aí um, um ato positivo de uma mãe. Parabéns a essa mãe que mora no bairro Tamandaré, na cidade de Guaratinguetá. O filho deve ficar ali na delegacia do menor, vai responder e logo sai por ser menor e de repente se recupera e a gente consegue evitar que esse menor seja mais um traficante na região do Vale do Paraíba. Lilian. Obrigada, Tony. Bom dia. Vale lembrar que o Vale Urgente a 1h15 na tela da Band, não perca. 7h33, o pedreiro Paulo Roberto Paes, de 29 anos, que foi preso na semana passada, depois de matar um homem no pronto-socorro da Vila Industrial em São José dos Campos, foi solto nesta terça-feira. No dia do crime, ele esperava atendimento quando um homem armado invadiu o local e aí tentou matá-lo. E aí no momento do crime também, vale lembrar que o hospital estava cheio de pacientes. O pedreiro reagiu e acabou matando o agressor, o Ademir Junqueira de 32 anos. O juiz entendeu que ele agiu em legítima defesa e vai aguardar o julgamento em liberdade. E olha, as investigações chegaram a outra revelação. A tentativa de matar o pedreiro teria sido planejada pela esposa dele, porque de acordo com a polícia ela confessou o crime e disse que fez isso porque apanhava do marido. 7 horas 34 minutos e Pindamonhangaba promove uma campanha em prol da criança e do adolescente. É a campanha de enfrentamento à pedofilia e à exploração sexual. As ações começaram no dia 12 e vão até o dia 19 de maio. E eu recebo hoje aqui a assistente social, responsável também por esse trabalho, a Maria Fernanda Ribeiro. Muito obrigada pela presença. Muito aqui. obrigada, eu que agradeço. Bom dia a todos. Como eu disse, começaram as ações no dia 12 de maio, vão até o dia 19. O que está sendo realizado em Pinda? Então, nós iniciamos no dia 12, sábado, agora, é, com, é, na Praça Monsenhor Marcondes, aqui em Pindamonhangaba, com distribuição de folders, né, para que os pais e todos leiam esse folder, que é muito importante. Aqui está orientando aos pais como fazer, como identificar o, 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 no caso, o abusador, o abuso, uhum. né, é, a, a, como fazer com as crianças, para que as crianças... É, que a gente perceba né, no comportamento da criança, é, conversando com a criança, orientando a partir desde os 5 anos de idade a criança, como, como está se prevenindo né, de, dessas com situações, né? informando. E nós iniciamos no dia 12, sábado, dia 14, tivemos uma abertura na Câmara Municipal de Pino Banhangaba, dessa campanha. Nós homenageamos 
o juiz doutor Alessandro, porque ele vem com, com um trabalho muito importante de famílias hospedeiras, né? E uma senhora que se chama Rosângela, que tem um trabalho muito lindo com adolescentes e crianças em Pindamonhangaba. E teremos e convidamos a todos, dia 18 agora, no auditório da prefeitura, é, uma palestra com o promotor, doutor Pacelli. Até porque é o dia de combate é, mesmo, é, né? Dia 18 é o dia. Então nós pedimos à população que, que não se calem, que façam as denúncias. Nós temos o CRAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social, a Delegacia da Mulher, é, os conselhos tutelares, o Tem Disque muito meio 100, de, né, de, todo esse de equipamento denunciar, né? que você pode estar tá utilizando para fazer a denúncia. Gente, calar é crime. Né? Exatamente. Então nós Mas temos a, a que pessoa, fazer. no caso a vítima, a criança ou o adolescente, geralmente por ser vítima, ela tem um comportamento meio que amedrontado, é, temos... ela mesma não denuncia, é. no caso é a família. Ela que... se amedronta porque ela é ameaçada pelo abusador. Né? Chega em casa, então a gente tem que estar tá conversando com a criança. Ela passa tá a achar que é normal também? O comportamento dela, ela se acua. Né? Às vezes, mamãe não quer passar num lugar, ou mãe não quer ir para a escola. A gente pede para a escola que ela seja uma grande parceira também, observando esse comportamento, levando para as mães, conversando. É muito importante hoje em dia. No a caso, vocês está... têm essa semana específica né, de ações, mas você convive não diariamente para com esses ir. casos. Né? É por isso, porque nós temos, recebendo, é, é, temos recebido muita denúncia de crianças e, e adolescentes né, com casos de abuso. Então, nós pedimos, não para por aí, é só um começo. Né? E as pessoas mas nós que... temos esse tempo todo, esse ano todo, é, é, é sempre... E né? as pessoas pra... que denunciam não precisam se identificar não ou precisa. vocês vão até a casa da pessoa não. e analisam? Não, as pessoas não precisam se identificar. Elas vão até esses equipamentos que eu falei, sim, sim, não? Sim. É, será feito notificações e essa, essas notificações vão para nós. E nós vamos é, ou é, fazer visita sim. a essas é, famílias né, de crianças que, que foram abusadas ou chamamos até o CREAS para conversar e poder fazer o, o, o nosso trabalho, né? Às vezes a necessidade de outros, de encaminhar a outras redes, né? Sim, sim, sim. Mas nós estamos ali para isso. É, precisamos que todo mundo se conscientize, sensibilize e que não pare por aí. Porque é crime, é de um a 12, a 12 anos, anos de, prisão. de prisão. Eu agradeço muito sua presença, viu Maria Fernanda? Desejo um bom trabalho para você, já que tem muito trabalho pela frente. Um bom dia, viu? Nós que agradecemos poder estar aqui para a divulgação dessa campanha e que não pare por aí. Exatamente. Que a população colabore. Okay. Não, não se intimide, vá e denuncie. Obrigada, tá? Obrigada. Um bom dia. bom dia. São 7 horas e 38 minutos. Vamos conferir agora os locais fiscalizados por radares nesta quarta-feira, lá em São José dos Campos. Os radares estão instalados em quatro pontos da cidade. Na área leste, os equipamentos estão na Avenida Clarismundo Silva e na Rua Domingos de Macedo Custódio. Na região oeste, o radar opera na Avenida Corifeu de Azevedo Marques e na Zona Sul está na Avenida Eliane Maria Barbieri Soares. Agora não Acontece Regional, mais informações de estrada, só que ao vivo, né? Informações para você que vai circular pelas estradas da região, que segue para a capital paulista. Tempo bom, olha aí, tempo aberto. Esse é o sistema Carvalho Pinto, Ayrton Senna. Não temos informações de lentidão. Lentidão, sim, quem pega a rodovia Presidente Dutra, aí encontra bastante lentidão, só que lá no trecho de Guarulhos. Aqui na região também tem lentidão pelo excesso de veículos. Trânsito está um pouquinho lento lá no Vista Verde, em São José dos Campos. Agora, lentidão mesmo que eu disse, lá em Guarulhos, do 222 ao 225, excesso de veículos, 3 quilômetros, portanto, de lentidão para quem segue para a capital paulista. Aqui nas estradas da região, nas estradas estaduais, trânsito fluindo bem na Tamoios, na Osvaldo e na Floriano Rodrigues Pinheiro e também não tem incidência de neblina. Se você vai para São Paulo, tem rodízio paulistânia e aí não circulam os veículos com placas finais 5 e 6. 7h40, no próximo bloco tem previsão do tempo aqui no Acontece Regional, não saia daí não, a gente volta já.